আওয়ার ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা আলোচনা করব এইচএসসি ও অ্যাডমিশন টেস্টের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটি হচ্ছে একই ধরনের মূল বৈশিষ্ট্য সমীকরণ নির্ণয় কিভাবে সহজে ও শর্টকটে একই ধরনের মূল বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সমীকরণ নির্ণয় করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওতে তাহলে চলুন শুরু করা যাক এখানে সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো একটি দ্বিঘাত সমীকরণ দেওয়া আছে যার মূল দয় বলা আছে আলফা এবং বিটা আমাদেরকে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে প্রথমে চলুন জেনে নিই এই ধরনের ম্যাথ আমরা কিভাবে করি আমরা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো কোনো দ্বিঘাত সমীকরণ হলে এবং তার মূল দয় আলফা বিটা হলে মূল দুইটির সাথে এবিসি এর সম্পর্ক আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ এবং আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু সি বাই এ অর্থাৎ এখানে সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দায় যদি আলফা এবং বিটা হয় তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাসের প্লাস ফাইভ বাই সিক্স এবং আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স এখন ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বেটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো এখন এখান থেকে আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা বিটা কমান নিলে উপরে হয় বিটা প্লাস আলফা এবং ওয়ান বাই আলফা বিটা ইকুয়াল টু জিরো হয় এখন আমরা এই সমীকরণের সবগুলো রাশিকে আলফা ইন্টু বিটা দিয়ে গুণ করলে আলফা বিটা ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো পাই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে আলফা বিটা এবং আলফা প্লাস বিটা এর মান বসিয়ে দেওয়া তাহলে আমরা এখানে যদি আলফা বিটা এবং আলফা প্লাস বিটা এর মান বসিয়ে দিই তাহলে পাই ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো সবগুলো টার্মকে ছয় দিয়ে গুণ করল এখন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্সই হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা ও ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ অর্থাৎ আমাদের অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এখন এই ম্যাপটি আমরা এইভাবে বিস্তারিতভাবে না করে শর্টকট এবং দ্রুত কিভাবে বের করতে পারি কারণ অ্যাডমিশন টেস্টে আমাদের সময় থাকে খুবই অল্প এবং সে অল্প সময়ের ভেতরে আমাদের অ্যান্সার বের করতে হয় তাহলে চলুন দেখে নেই এই ধরনের অঙ্ক যে ধরনের অঙ্কতে একই মূল থাকে অর্থাৎ একই ধরনের মূল থাকে এই একই ধরনের মূল কথাটা কি সেটা আর একটু বলি এখানে যে দুইটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করতে হবে সে দুইটা হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা আর ওয়ান বাই বিটা অর্থাৎ এখানে আমি যদি আলফার পরিবর্তে বিটা বসাই আর বিটার বিটার পরিবর্তে আলফা বসাই তাহলে কিন্তু একই সমীকরণ বিশিষ্ট মূল হবে অর্থাৎ ওয়ান বাই আলফা আর ওয়ান বাই বিটাই হবে অর্থাৎ আলফার বিটাকে যদি আমরা স্থান বদল করি তবুও সেম থাকবে এখন এই ধরনের ম্যাথের শর্টকটটা আমরা এখন শিখে নিই এই ধরনের ম্যাথের শর্টকটটি হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা বা ওয়ান বাই বেটা এর যে কোনো একটাকে এক্স ধরে নিতে হবে তাহলে ধরি ওয়ান বাই আলফা ইকুয়াল টু এক্স ধরার পর আমাদের কাজ হচ্ছে আলফা এর মান বের করা তাহলে আমরা এখান থেকে আলফা এর মান কি পাই ওয়ান বাই এক্স আমরা যদি বেটার মান বের করতাম তবুও একই মান পেতাম অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মূল সমীকরণ যেটাতে দেওয়া আছে অর্থাৎ সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণে যেখানে যেখানে এক্স আছে সেখানে সেখানে ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দেওয়া তো তাহলে মূল সমীকরণে যেখানে যেখানে এক্স আছে সেখানে সেখানে যদি ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দিই তাহলে পাই সিক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন আমি যদি এক্স স্কোয়ার দিয়ে সবগুলো টার্মকে গুণ করি তাহলে পাই সিক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখন আমাদের যে মানটা বের হলো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ অপশান এ 
অর্থাৎ শর্টকাটটা খুবই সহজ সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই আলফা বা ওয়ান বাই বেটা যে কোনো একটা ইকুয়াল টু এক্স ধরে নিতে হবে নিয়ে আলফা বা বেটার মান যেটা বের হয় সেটা বের করতে হবে বের করার পরে যে মানটা আসে সেটা ওয়ান বাই এক্স হতে পারে টু এক্স প্লাস ওয়ান হতে পারে টু এক্স প্লাস ফাইভ হতে পারে থ্রি এক্স প্লাস সেভেন হতে পারে যাই হোক না কেন আমরা মূল সমীকরণে এক্স এর জায়গায় ওই মানটা বসিয়ে দেব দিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যান্সার এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া আছে আমাদেরকে ওয়ান বাই আলফা ও ওয়ান বাই বেটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে ধরি ওয়ান বাই আলফা ইকোয়াল টু এক্স তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আলফার মান বের করা তাহলে আলফা ইকোয়াল টু ওয়ান বাই এক্স এখন কাজ হচ্ছে মূল সমীকরণে যেখানে যেখানে এক্স আছে সেখানে সেখানে ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দেওয়া তাহলে ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দিলে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে পাই ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি ইকোয়াল টু জিরো এখন এক্স স্কোয়ার দিয়ে সবগুলো টার্মকে গুণ করে পাই ওয়ান মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু জিরো এখন আমাদের মূল সমীকরণে যতগুলো অ্যান্সার দেওয়া আছে সবগুলো অ্যান্সারে কোথাও এক্স স্কোয়ারের সাথে নেগেটিভ নেই কিন্তু আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ারের সাথে নেগেটিভ আছে নেগেটিভ দূর করার জন্য আমরা মাইনাস দিয়ে সবগুলো টার্মকে গুণ করব তাহলে গুণ করার পরে পাই থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার হলো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ অপশন সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখানে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো দেওয়া আছে আমাদেরকে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বেটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা ওয়ান বাই আলফা ইকোয়াল টু এক্স ধরে নিই তাহলে এখান থেকে আলফা এর মান বের হয় ওয়ান বাই এক্স তাহলে আমরা এখন এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দেব এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দিয়ে পাই টু বাই এক্স স্কোয়ার থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো তাহলে সবগুলো টার্মকে যদি আমি এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করি তাহলে পাই টু প্লাস থ্রি এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু জিরো অতএব এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইকোয়াল টু জিরো হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ অপশন বি এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো দেওয়া আছে আমাদেরকে ওয়ান বাই আলফা ও ওয়ান বাই বেটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখন ধরে নিই ওয়ান বাই আলফা ইকোয়াল টু এক্স অতএব আলফা ইকোয়াল টু ওয়ান বাই এক্স তাহলে আমরা এক্সের পরিবর্তে ওয়ান বাই এক্স বসিয়ে দিয়ে পাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো এখন এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করে পাই থ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু জিরো অতএব এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি ইকোয়াল টু জিরো হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ অপশন বি এই ধরনের ম্যাপগুলো আরও শর্টকটে করা যায় অর্থাৎ যে ধরনের ম্যাপে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বেটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এ ধরনের ম্যাথগুলো একটু আগে আমরা যে শর্টকটটা শিখলাম সেই শর্টকটের চেয়েও আরও দ্রুত করা যায় কিভাবে করা যায় সেটি এখন দেখে নিই ধরি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো একটি সমীকরণের মূল দেয় আলফা বিটা আমাদেরকে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি হবে এ এবং সি এ দুইটাকে যদি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করি তাহলে যেটা হবে সেটা অর্থাৎ সি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস এ ইকোয়াল টু জিরো এই ম্যাথটির ক্ষেত্রে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো দেওয়া আছে তাহলে থ্রি ওয়ানের জায়গায় আসবে এবং ওয়ান থ্রি এর জায়গায় যাবে অর্থাৎ অ্যান্সার হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি ইকোয়াল টু জিরো অর্থাৎ অপশন বি চলুন তিন নাম্বার ম্যাথটি দেখে আসি এখানে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু জিরো দেওয়া আছে অর্থাৎ টু আসবে ওয়ানের জায়গায় এবং ওয়ান আসবে টু এর জায়গায় অর্থাৎ এই অঙ্কটির অ্যান্সার হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইকোয়াল টু জিরো অর্থাৎ অপশন বি আবার দুই নম্বর ম্যাথটিও এভাবে করা যায় এখানে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার 
minus 5x minus 3 equal to 0. The whole can x square is shock 1. A 1 solid is minus 3 as I get. Minus 3 solid is 1 as I get. What minus 3x square minus 5x plus 1 equal to 0. What if 3x square plus 5x minus 1 equal to 0. Output option C have a correct answer. 3x square plus 5x minus 1 equal to 0. Our at number matu a have a corazai. Ekane, 6 solar be on a guy, if on solar be 6 a guy. Output answer have a x square minus 5x plus 6 equal to 0. Output option A. Ekane, x square plus x plus 2 equal to 0. The আমাদেরকে মাইনাস আলফা এবং মাইনাস বিটা মূল বৈশিষ্ট্য সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা মাইনাস আলফা সমান সমান এক্স ধরে নিই তাহলে এখান থেকে আলফা এর মান পাই মাইনাস এক্স অর্থাৎ আমাদের মূল সমীকরণে যেখানে যেখানে এক্স আছে সব জায়গায় মাইনাস এক্স বসাই দিতে হবে তাহলে মাইনাস এক্স এর স্কয়ার প্লাস মাইনাস এক্স প্লাস 2 ইকুয়াল টু 0 অতএব এক্স স্কয়ার মাইনাস এক্স প্লাস 2 ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ অপশন সি হচ্ছে কারেক্ট आंसर এই ধরনের অঙ্ক আরো শর্টকাটে করা যায় অর্থাৎ যে ধরনের অঙ্কে মাইনাস আলফা এবং মাইনাস বিটা মূল বৈশিষ্ট্য সমীকরণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এই ধরনের অঙ্কগুলো কিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা দেওয়া আছে অর্থাৎ x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 2 ইকুয়াল টু 0 এখানে x এর যে টার্মটা আছে শুধুমাত্র x এর যে টার্মটা আছে সেই টার্মটাতে x এর পরিবর্তে যদি মাইনাস x বসাই দেই তাহলে आंसरটা পেয়ে যাব যেমন x স্কয়ার মাইনাস x प्लस टू इक्वल टू जीरो ये टाइम से हमारे आंसर इखाने फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो दावा से हमारे के माइनस अल्फा और माइनस बीटा मूल विशिष्ट शुमिकरण निर्णय करता है तो वो ले धोरी माइनस अल्फा शुमन शुमन एक्स तो ले अतः एक अल्फा शुमन शुमन माइनस एक्स तो ले Seven into minus x plus ten equal to zero. So five x square minus minus plus seven x plus ten equal to zero. So our correct answer. What that option A. Ekhon amra idhar neer math er shortcut ki shikshilam. Shortcut ta shikshilam. Je jodi minus alpha or minus beta mool bishesh shomi koron hoy. Ta hole amra x er zayga the. What that x er zay term ta thakbe. Shikane shudu minus x bo shede bo. अर्थात् 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो इकहन x इस जे टार में x इस पूरी बात ते माइनस एक बोशिए देवो बोशिए दिले पाई 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो इटा एक इंता मदर आंसर सिलो ऑप्शन ए 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो इकहने x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू जीरो যে সমীকরণের মূলগুলা হতে বললাম এই সমীকরণের মূলগুলা আলফা এবং বিটা তাহলে এই মূলগুলা থেকে দুই ছোট এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় করো এখন এই মূলগুলা থেকে যদি দুই করে ছোট হয় তাহলে নতুন যে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তার একটি মূল হবে আলফা মাইনাস 2 আর একটি মূল হবে বিটা মাইনাস 2 অর্থাৎ মূল দুইটা এখানে সিমিলার আলফার পরিবর্তে বিটা বসাই দিলেও একই থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের শর্টকাট কি ছিল আলফা মাইনাস 2 এর পরিবর্তে x ধরা তারপরে আলফা এর মানটা বের করা তাহলে আলফা এর মান কি হবে x 2 এখন আমাদের মূল সমীকরণে x এর জায়গায় x 2 বসিয়ে দেব দিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে आंसर তাহলে মূল সমীকরণে x এর জায়গায় x 2 বসিয়ে দিয়ে পাই x 2 1 0 তাহলে x স্কয়ার 4x 4 5x 10 1 0 তাহলে x স্কয়ার माइनस एक्स प्लस फोर माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो तो ले अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो अतः ऑप्शन सी होते हैं करेक्ट आंसर इकहा ने एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है हमारे के ए शुमी करोनेर मूल थे के दुई को मूल विशिष्ट शुमी कर সমীকরণের মূল দুইটা আলফা বিটা তাহলে দুই কোম মূল বৈশিষ্ট্য সমীকরণের মূল দুইটা হবে আলফা 2 
এবং বিটা মাইনাস টু এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আলফা মাইনাস টু এর পরিবর্তে এক্স ধরা তাহলে এখান থেকে আলফার মান পায় এক্স প্লাস টু এখন মূল সমীকরণে এক্স এর পরিবর্তে এক্স প্লাস টু বসিয়ে দিয়ে পাই এক্স প্লাস টু এর হোল স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস টু প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস চোদ্দো প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স চার আর দুই ছয় ছয় থেকে চোদ্দো যদি বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস আট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ অপশন বি এখানে পি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া আছে বলছে এই সমীকরণের মূল দুইটা আলফা এবং বিটা যদি হয় তাহলে আলফা ফেলাস ওয়ান এবং বিটা ফেলাস ওয়ান মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের শর্টকাটটা ছিল আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স ধরা তাহলে এখান থেকে আলফার মান আসে এক্স মাইনাস ওয়ান এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মূল সমীকরণে এক্স এর পরিবর্তে এক্স মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দেওয়া এখন মূল সমীকরণে এক্স এর পরিবর্তে এক্স মাইনাস ওয়ান বসিয়ে পাই পি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এর স্কোয়ার প্লাস সেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো অতএব পি ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখন পি গুণ করে দিয়ে পাই পি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু পি এক্স প্লাস পি প্লাস সেভেন এক্স আর মাইনাস সেভেন প্লাস সেভেন কাটা গেল ইকুয়াল টু জিরো এখন দ্বিতীয় চতুর্থ টার্ম থেকে এক্স কমান নিয়ে পাই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু টু পি মাইনাস সেভেন প্লাস পি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ পি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু টু পি মাইনাস সেভেন প্লাস পি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমাদের অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার পি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু পি মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস পি ইকুয়াল টু জিরো এই ধরনের অঙ্ক আরও বিভিন্নভাবে আসতে পারে আমি আরও কয়েকটি নমুনা অঙ্ক এখানে লিখে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ধরি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো একটি সমীকরণ দেওয়া আছে যে সমীকরণের মূল দেয় আলফা বিটা এখন এক নম্বরে বলছে আলফা প্লাস থ্রি বিটা প্লাস থ্রি মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আলফা প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু এক্স ধরতে হবে তাহলে অতএব এখানে আলফা ইকুয়াল টু কি আসবে এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ মূল সমীকরণে আমরা এক্সের পরিবর্তে এক্স মাইনাস থ্রি বসিয়ে দেবো দিলে অ্যান্সার পেয়ে যাবো আবার ধরেন দেওয়া আছে টু আলফা প্লাস ওয়ান টু বিটা প্লাস ওয়ান মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করো এক্ষেত্রে আমরা টু আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স ধরবো তাহলে এখান থেকে আলফা এর মান আসে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ আমরা মূল সমীকরণে এক্সের জায়গায় এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু বসিয়ে দেবো আবার ধরুন আমাদেরকে থ্রি আলফা মাইনাস ফাইভ থ্রি বেটা মাইনাস ফাইভ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা থ্রি আলফা মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু এক্স বসিয়ে দেবো তাহলে এখান থেকে আলফা এর মান পাই এক্স প্লাস ফাইভ বাই থ্রি অর্থাৎ মূল সমীকরণে আমরা এক্স এর পরিবর্তে এক্স প্লাস ফাইভ বাই থ্রি বসিয়ে দেব আবার ধরুন বলল আলফা বাই থ্রি বেটা বাই থ্রি মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা আলফা বাই থ্রি ইকুয়াল টু এক্স বসিয়ে দেব তাহলে অর্থাৎ আলফা ইকুয়াল টু থ্রি এক্স অর্থাৎ মূল সমীকরণে আমরা এক্স এর পরিবর্তে থ্রি এক্স বসিয়ে দেব আবার ধরুন কোথাও এরকম দেওয়া আছে আলফা বাই টু মাইনাস ওয়ান বিটা বাই টু মাইনাস ওয়ান মূল বিশেষের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা আলফা বাই টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স ধরব তাহলে এখান থেকে আলফা বাই টু ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান অতএব আলফা ইকুয়াল টু টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান আসে অর্থাৎ মূল সমীকরণে আমরা এক্সের পরিবর্তে টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দেব দিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার এখন এই ধরনের শর্টকাট প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে আমাদের আলফা বা বিটা অর্থাৎ যে মান বের করতে বলবে সেটা যে ধরনের সমীকরণ বলুক আলফা প্লাস থ্রি বিটা প্লাস থ্রি টু আলফা প্লাস ওয়ান টু বিটা প্লাস ওয়ান বলুক না কেন আমাদের ক্ষেত্রে যদি আলফা এবং বিটার পাওয়ার ওয়ান হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আলফা বা বিটার পাওয়ার যদি টু বা থ্রি হয় তখন এই শর্টকাট প্রয়োগ করা যাবে না সেক্ষেত্রে ভুল রেজার আসবে ধরুন আলফা স্কোয়ার ইন্টু বিটা স্কোয়ার মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে আবার ধরুন টু আলফা স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টু বিটা স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে 
এক্ষেত্রেও যেহেতু আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার আছে আছে অর্থাৎ আলফা এবং বিটার পাওয়ার এক এর চেয়ে বেশি আছে সেহেতু এখানে এই শর্টকাটটি প্রয়োগ করা যাবে না আশা করি আজকের ভিডিওটি সবাই বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের আরও অনেক অঙ্ক আছে যেগুলো বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টে এবং এইচএসসি পরীক্ষাতেও আসছে আপনারা সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে জানাবেন এবং আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে এই চ্যানেলের আরও অন্য অন্য ভিডিওগুলো দেখবেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই